హాయ్ హలో వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హోమ్లీ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో నేను ఈ షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్ బుక్ని ఎలా ఫిల్అప్ చేయాలి ఏంటి అనేది అయితే చెప్తాను సో ఇప్పటి వరకే మీ కాలేజెస్ వాళ్ళు మీతో ఇది షేర్ చేసి ఉంటారు పీడిఎఫ్ బట్ ఫిల్అప్ చేయడం అయితే చాలామంది చెప్పట్లేదు ఇంకా వాళ్ళ క్లారిటీ రాక మేబీ ఎనీవే ఇది ఎలా ఫిల్అప్ చేయాలి ఏంటి అనేది అయితే నాకు తెలిసినంత వరకు నేను మీతో షేర్ చేస్తాను అండ్ దీన్ని మీరు ప్రింట్అవుట్ అయితే చేయించుకొని ఒక బుక్లా రెడీ చేసుకోవాలి బైండింగ్ కానీ లేదా స్పైరల్ కానీ ఎనీ వన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆన్ సైట్ అండ్ వర్చువల్ టూ కేసెస్లో కూడా ఈ బుక్ని అయితే సబ్మిట్ చేయాలి ఆన్ సైట్ అంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి వర్క్ చేయడం నర్సరీస్లో కానీ లేదా ఏదైనా షాప్స్లో మార్కెట్స్లో సో అలా వర్క్ చేయడం కూడా ఒక ఇంటర్న్షిప్గా తీసుకొని ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు ఫిల్అప్ చేయాలి అండ్ ఇంకా వర్చువల్ వర్చువల్ అంటే కంప్యూటర్ సైట్ తీసుకున్న వాళ్ళు లైక్ ఆన్లైన్లో ఇంటర్న్షిప్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా దీన్ని ఫిల్అప్ అయితే చేయాలి సో ఎలా ఫిల్అప్ చేయాలి ఏంటి అనేది మొత్తం డీటెయిల్గా మీతో నేను షేర్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ పేజ్ అయితే మనకి ఇలా ఉండాలి సో సేమ్ మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ దీన్ని కలర్ ప్రింట్ చేయించుకోవాలి ఇది టోటల్గా థర్టీ వన్ పేజెస్ అయితే ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ పేజ్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ బుక్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్ ఆన్ సైట్ ఓ వర్చువల్ నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ సో మీ పేరు నేమ్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ కాలేజ్ నేమ్ యూనివర్సిటీ నేమ్ కాదు కాలేజ్ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అంటే మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ అంటే ఇక్కడ డేట్ రాయ ఫస్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ ఎన్ని డేస్ చేశారనేసి అయితే అక్కడ రాయండి అండ్ దాని తర్వాత ఫస్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఇక్కడ రాయాలి ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ ఫ్రమ్ స్పేస్లో ఉన్న ఇక్కడ ఖాళీగా ఉంది కదా సో అక్కడ రాయండి ఆ తర్వాత ఫ్రమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసిన డేట్ టూ వచ్చేసి ఎండ్ చేసిన డేట్ సో ఇక్కడైతే మీరు రియల్ డేట్స్ వేయకూడదు మీ కాలేజెస్ వాళ్ళని అడగాలి ఓకే ఈ షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్ అయితే మనకు అక్టోబర్ టు నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎండ్ అవ్వాలి అక్టోబర్ ఫస్ట్ టు సో మీరు అక్టోబర్ ఫస్ట్ వేసుకుంటారా సెకండ్ వేసుకుంటారా అనేది మీ చాయిస్ ఓకే అండ్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఇంటర్న్ ఆర్గనైజేషన్ సో నేమ్ వచ్చేసి మీరు ఏ ఎక్కడ వర్క్ చేశారని నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్గా మార్కెట్ చెప్తాను సూపర్ మార్కెట్ సో సూపర్ మార్కెట్ ఉంటుంది కదా డీమార్ట్ అనుకోండి సో అక్కడ మీరు అక్కడ వర్క్ చేశారు సేల్స్ మ్యాన్గా సో అక్కడ మీరు డీమార్ట్ రాయాలి అక్కడ ఉన్న ప్లేస్ ఓకే కర్నూల్లో అయితే ఎక్కడ ఉన్న కర్నూల్లో అనేసి అక్కడ మీరు అడ్రస్ రాయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ యూనివర్సిటీ దాని ముందు ఒక బ్లాంక్ ఉంది చూడండి సో అక్కడ వచ్చేసి యూనివర్సిటీ నేమ్ రాయలసీమ యూనివర్సిటీ ఆది కవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ ఏది ఉంటే అది ఓకే అండ్ ఇయర్ కూడా ఇక్కడ రాసేయండి అంతే అండ్ దెన్ అండ్ ఇంటర్న్షిప్ రిపోర్ట్ ఆన్ సో మీరు దేని మీద వర్క్ చేశారు అనేసి టైటిల్ ఆఫ్ ద ఇంటర్న్షిప్ సో దేని మీద వర్క్ చేశారు సో డిమార్ట్లో అయితే డిమార్ట్ సేల్స్ మ్యాన్గా అలా వర్క్ చేసామనేసి అండ్ దెన్ సబ్మిటెడ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ సో ఏ సబ్జెక్ట్ మీద బేస్ చేసుకొని లైక్ బిఏ బీకామ్ బీజెడ్సి ఏది అనేసి అండర్ ద ఫ్యాకల్టీ గైడ్ గైడ్షిప్ ఆఫ్ సో అక్కడ మీ టీచర్ నేమ్ రాయాలి ఆ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాట్ని తీసుకుంటే ప్లాంట్ నర్సరీ సైడ్ వెళ్తాం కదా సో అలా బాట్నీ టీచర్ ఎవరు అనేది అక్కడ రాయాలి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు నేను ప్లాంట్ నర్సరీ చెప్పాను కాబట్టి బీజెడ్సి వస్తుంది అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ కూడా రాయాలి అండ్ దెన్ సబ్మిటెడ్ బై స్టూడెంట్ నేమ్ రాయాలి రిజిస్టర్ నంబర్ అండ్ దెన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ నేమ్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ సో మీకు ఇక్కడ బ్లాంక్స్లోనే ఇచ్చారు చూడండి ఫస్ట్ బ్లాంక్లో టైటిల్ ఆఫ్ ద ఇంటర్న్షిప్ రాయాలి సెకండ్ బ్లాంక్లో ఏం రాయాలి రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ అండర్ అక్కడ ఏం అవసరం లేదు సెకండ్ బ్లాంక్ థర్డ్ బ్లాంక్లో బ్లాంక్లో వచ్చేసి ఫ్యాకల్టీ గైడ్ నేమ్ రాయాలి అండ్ థర్డ్ ఇక్కడ వచ్చేసి కాలేజ్ నేమ్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీ మీ నేమ్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీ రిజిస్టర్ నేమ్ మీ కాలేజ్ నేమ్ సో మీకు ఇక్కడ బ్రాకెట్స్లో ఇచ్చారు కదా సో అదే మీరు పైన ఇచ్చిన ఆ లైన్లో రాయాలి అంతే సింపుల్ అండ్ దెన్ ఇన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు స్టూడెంట్స్ ఇదంతా మీరు చదువుకోండి లైక్ మీరు అక్కడ వెళ్ళి ఎలా వర్క్ చేయాలి అని ఇట్స్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ టు కంప్లీట్ టూ మంత్స్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్ ఏదో ఫిజిక్స్ ఫిజికలీ ఓ వర్చువల్లీ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ అక్కడ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మీ టీచర్స్తో మీరు షేర్ చేసి చేయాలి అనేసి అండ్ యూఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టేక్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ద
and then you can see students declaration so meeru ikkada idi nenu chesanu anesi akka declare chestunnattu first i tarvata me name oka vela raghu ankonni me name i raghu a student of rayalaseema university register number rasi department of bjc uh, college uh, department of college name rayandi akkada okay okay department of uh, pularedi college do hereby declare that i have completed the mandatory internship from 1st october to 15 november in the akkada meeru name rayali e ikkada work chesaru anesi so a place name rayali nen indak dmart cheppanu kabatti dmart rayachu meeru nursery shop lo ite nursery ki peru untundi kada adi under the faculty guidership of akkada mi sir name and the department of bjc and college name and then ikkada mi signature with the date veseyandi and this simple and then official certification so ikkada this is certify that uh, me name register name and uh, me work chesina place name ఇంటర్న్షిప్ యొక్క నేమ్ ప్లాంట్ నర్సరీ అయితే వర్కింగ్ ఇన్ ప్లాంట్ నర్సరీ అండ్ ఆల్ అండ్ దెన్ డిగ్రీ ఆఫ్ బీజెడ్సి ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మీ కాలేజ్ నేమ్ దిస్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ ఫర్ ఎవల్యూషన్ సిగ్నేచర్ విత్ డేట్ అండ్ సీల్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్యాకల్టీ గైడ్ సిగ్నేచర్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ సిగ్నేచర్ ప్రిన్సిపల్ సిగ్నేచర్ పెట్టేస్తారు సో ఇక్కడ మిస్టేక్స్ చేయొద్దు అండ్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ఏంటంటే వైట్నర్ యూజ్ చేస్తే మీకు మళ్ళీ వేరే పేపర్ తీసుకోండి అనేసి చెప్తారు సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్న్ ఆర్గనైజేషన్ దిస్ ఈజ్ సర్టిఫై దట్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్న్ మీ నేమ్ అండ్ రిజిస్టర్ నెంబర్ అండ్ నేమ్ మీ కాలేజ్ నేమ్ మీకు ఇక్కడ అంత బ్రాకెట్లోనే ఉంటుంది ఓకే మీరు వర్క్ చేసిన ప్లేస్ నేమ్ డేట్స్ అండ్ దెన్ సాటిస్ఫాక్టరీ ఆన్ నాట్ సో ఇది ఎవరు చేయాలి అంటే మీరు వర్క్ చేసినారు కదా ప్లాన్ నర్సరీ కానీ డిమార్ట్లు కానీ సో వాళ్ళు అక్కడ వర్క్ చేసిన ఒక మేనేజర్ కానీ ఓనర్ కానీ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు ఇదంతా ఫిల్అప్ చేసి మీకు అక్కడ సైన్ చేసి వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర సీల్ ఉంటే ఆ సీల్ వేసిస్తారు వాళ్ళు ఓకే అండ్ నేను ఇక్కడ ఎక్నాలెజ్మెంట్ ఎక్నాలెజ్మెంట్ ఏంటంటే నేను ఇది ఎలా చేశాను ఏంటి అనేది సో మీకు సింపుల్ చెప్తాను చూడండి మీరు గూగుల్లో వెళ్ళి ఎక్నాలెజ్మెంట్ అని సెర్చ్ చేయండి అక్కడ మీకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి దాన్ని తీసుకొని మీరు కొంచెం చేంజెస్ చేస్తూ అక్కడ ఎవరైనా టీచర్స్ నేమ్స్ ఉంటే ఆ టీచర్ నేమ్ తీసేసి మీ టీచర్ నేమ్ పెడుతూ మీ నేమ్ యూజ్ చేస్తూ అక్కడ వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాట్నీ సైడ్ అనేసి గూగుల్లో ఉంటే మీరు ఇన్ కేస్ కెమిస్ట్రీ సైడ్ చేస్తుంటే ఇంటర్న్షిప్ కెమిస్ట్రీ సైడ్కి చేంజ్ చేసుకుంటే అలా కొన్ని చేంజెస్ చేసి మీరు అది రాసేయచ్చు ఓకే అండ్ దెన్ కంటెంట్ సేమ్ కంటెంట్ కూడా మీరు అలానే చేయొచ్చు బట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యువర్ ఇంటర్న్షిప్ నేమ్ అంటే మీరు ఏ దాని గురించి కంటెంట్ ఇస్తున్నారు అనేది రాయాలి అక్కడ అండ్ దెన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సమ్మరీ సో ద ఇంటర్న్షిప్ రిపోర్ట్ షాల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ పేజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సమ్మరీ ఇట్ షాల్ ఇన్క్లూడ్ ఫైవ్ మోర్ లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ సో మీరు ఆ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళినందువల్ల మీకు ఏం యూజ్ అయ్యింది మీరు అక్కడ ఏం నేర్చుకున్నారు అనేసి ఒక ఫైవ్ పాయింట్స్ రాసేయాలి ఫైవ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టి ఈచ్ హెడ్డింగ్ కింద ఒక ప్యారా రాయండి ఫోర్ లైన్స్ ప్యారా అలా పేజ్ ఫిల్అప్ అయ్యేలాగా అండ్ దెన్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి మొత్తం రాయాలి సో ఇక్కడ టోటల్గా మీరు సెవెన్ పేజెస్ తీసుకోవాలి విత్ దిస్ పేజ్ అంటే ఈ పేజ్ పక్కన పెడితే సిక్స్ తీసేసుకోవాలి ఓకే ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అంటే అది ఎలా ఉంది దేని మీద బేస్ చేసుకొని సో ప్లాన్ నర్సరీ సైడ్ అయితే అది ప్లాన్ నర్సరీ సో ఇలా దాంట్లో వర్క్ జరుగుతుంది అనేసి డిమార్ట్ అయితే ఇది డిమార్ట్ దీంట్లో ఇలా సేల్స్ రన్ అవుతాయి ఇది ఓపెనింగ్ టైమ్ ఇది క్లోజ్ టైమ్ అనేసి అండ్ దెన్ విజన్ అండ్ మిషన్ విజన్ అండ్ మిషన్ ఏంటంటే అలా షాప్ రన్ అవడానికి ఒక విజన్ ఉంటుంది అంటే దాని మీద బేస్ చేసుకుని ఆ షాప్ రన్ అయితే అవుతూ ఉంటుంది సో అలా చాలా షాప్స్ ఉండవు ఇక్కడ ఇండియా సైడ్ మ్యాక్సిమం సో మీరు గూగుల్లోనే సర్చ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే కొన్ని రూల్స్ లాగా అయితే ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఆర్గనైజేషన్స్లో సో అది ఇక్కడ ఓకే సో సేమ్ మీకు మీరు అడగండి వర్క్ చేసే ప్లేస్లో దీని గురించి వాళ్ళు ఏమైనా మీకు ఐడియా ఇస్తే టాపిక్ ఇస్తే రాయండి లేదంటే మీరు ఓన్గా గూగుల్లో సర్చ్ చేసి రాసేయచ్చు ఓకే అండ్ పాలసీ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ పాలసీస్ మెయింటైన్ చేస్తుంటారు లైక్ రిటర్న్ అండ్ రీఫండ్ పాలసీ ఎక్స్చేంజ్ పాలసీ ఇలాంటివి ఉంటాయి అండ్ దెన్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ అది ఎలా ఉంది అనేసి ఏ ప్లేస్లో లైక్ 
అది ఎక్కడ ఉంది అండ్ అది ఎలా రన్ అవుతుంది అనేసి అండ్ దెన్ రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ ఇన్ విచ్ ద ఇంటర్న్ ఇస్ ప్లేస్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్ ప్రాఫిట్స్ మార్కెట్ రీజ్ అండ్ మార్కెట్ వాల్యూ సో నేను చదువుతుంటేనే మీకు అంత అర్థమైపోతూ ఉంటుంది ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ సో థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆ ఇంటర్న్ ప్లేస్లో వర్క్ చేసే యొక్క వర్కర్స్ యొక్క రోల్ ఏముంటుంది వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటనేసి అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ పాయింట్ ఆ ఇంటర్న్షిప్ ఎంత ఎర్న్ చేస్తుంది ఎంత ఎర్న్ చేస్తుంది దాని టర్న్ ఓవర్ ఎంత ప్రాఫిట్ ఏంటి అనేసి అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఆ ఇంటర్న్షిప్ ఎలా ఎక్స్ ప్యాండ్ అవ్వాలని చేస్తుంది అనేసి ఓకే అండ్ నేను థర్డ్ వన్ ఇంటర్న్షిప్ పార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇన్ ద ఇంటర్న్షిప్ డ్యూరింగ్ ఇంటర్న్షిప్ సో ఆ ఇంటర్న్షిప్లో మనం చేసిన వర్క్ గురించి ఈ వీక్లో ఇది చేశాను ఈ వీక్లో ఫస్ట్ వీక్ ఇది సెకండ్ వీక్ ఇది అనేసి రాయండి ఓకే ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ వీక్స్ అయితే మ్యాండేటరీగా రాయాలి యాక్టివిటీ లాక్ ఫర్ ద ఫస్ట్ వీక్ సో డే వన్ వచ్చేసి మీరు ఏం చేశారు లైక్ ఆ ప్లేస్ మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఉంటారు నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు వర్క్ ఎలా చేసి ఫస్ట్ వీక్ మొత్తం ఏం చేయాలి మీరు వర్క్ ఏం చేయొద్దు చేసినట్టు రాయొద్దు మీరు అక్కడ మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేసినట్టు మీరు వాళ్ళు చేసేది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టు రాయండి ఓకే బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్లో అది రాయాలి లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అంటే మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అనేసి అక్కడ పర్సన్ ఇన్ఛార్జ్ సిగ్నేచర్ సో మీతో ఒక టీచర్ అయితే అక్కడ ఉండాలని అయితే కంపల్సరీ పెడతారు కొంతమంది టీచర్స్ వస్తారు కొంతమంది రారు బట్ మీరు ఇది సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ సిగ్నేచర్ చేయించుకోవాలి మీ టీచర్తో సో సిక్స్ డేస్ ఇది సో మీరు ఇక్కడ బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద డైలీ యాక్టివిటీలు ఏం రాశారో అదే ఇక్కడ పారాలాగా రాసేయండి అంతే ఓకే సో సెకండ్ వీక్ సేమ్ థర్డ్ వీక్ ఆల్సో సేమ్ ఫోర్త్ ఫైవ్ సిక్స్ వీక్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ వీక్స్ కూడా అంతే ఓకే సో యూ కెన్ సి సిక్స్త్ వీక్ అండ్ దెన్ అవుట్కమ్స్ డిస్క్రిప్షన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఏమేమి ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు అక్కడ అక్కడ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలా ఉంది కల్చర్ ఎలా ఉంది వాళ్ళు ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు మీరు అక్కడ నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు అనేది మొత్తం కూడా ఇక్కడ రాయాలి అండ్ దెన్ డిస్క్రైబ్ ద రియల్ టైమ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ యూ హ్యావ్ అక్యూర్డ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఇక్కడ మీరు రాయాలి మీరు అక్కడ వర్క్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎలాంటి స్కిల్స్ నేర్చుకున్నారు అనేసి రాయాలి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కానీ అనాలిటికల్ స్కిల్స్ ఏమైనా ఇలా మీరు కొన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి రాయడమే ఓకే డిస్క్రైబ్ ద మేనేజేరియల్ స్కిల్స్ యూ హ్యావ్ అక్యూర్డ్ సో మేనేజ్ చేసే స్కిల్స్ లైక్ టైం మేనేజ్మెంట్ చేయడం కానీ మన బిహేవియర్లో కానీ ఎక్స్ట్రాగా ఉన్న టైంని యూజ్ చేసుకోవడంలో కానీ సో ఇవి మేనేజేరియల్ స్కిల్స్ కింద వస్తాయి సో ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్కి ఇచ్చారు చూడండి బ్రాకెట్లోనే టీమ్ వర్క్ బిహేవియర్ వర్క్ మ్యాన్షిప్ ప్రొడక్టివ్ యూజ్ ఆఫ్ టైమ్ వీక్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ కంపెటే కాంపిటెన్సీస్ గోల్ సెట్టింగ్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ సో ఇవన్నీ కూడా మేనేజేరియల్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ మీరు ఏదైనా ఒక త్రీ ఫోర్ తీసుకొని వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంతే అండ్ దెన్ డిస్క్రైబ్ హౌ యూ కుడ్ ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సో మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నారని ఇక్కడ మీకు బ్రాకెట్స్లోనే వాళ్ళు మొత్తం ఇచ్చి ఉంటారు మీరు దాంట్లో నుంచే ఒక ఫైవ్ కీ పాయింట్స్ని తీసుకుని వాటి గురించి మీరు నేర్చుకున్న దానికి లింకప్ చేస్తూ రాయాలి ఓకే అండ్ దెన్ డిస్క్రైబ్ హౌ కుడ్ యూ కుడ్ ఎన్హాన్స్ యువర్ ఎబిలిటీస్ ఇన్ గ్రూప్ డిస్కషన్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ టీమ్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ యాజ్ ఎ టీమ్ మెంబర్ లీడింగ్ టీమ్ యాక్టివిటీ సో ఇది టీమ్ వర్క్ చేసిన దాంట్లో సో మీరు ఒక టీంలో ఎలా వర్క్ చేశారు అండ్ ఎలా మీరు డిస్కషన్ చేశారు ఎలా మీ పాయింట్స్ని వాళ్ళు ముందు పెట్టారు అనేది డిస్క్రైబ్ ద టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ అండ్ రిలవెంట్ టు ద సబ్జెక్ట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఫోకస్ ఆన్ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ రిలవెంట్ టు యువర్ జాబ్ రోల్ సో మన జాబ్ రోల్కి తగ్గట్టు టెక్నికల్గా ఏమైనా ఉన్నాయా ఏంటనేసి దాని గురించి లైక్ ఎలా మనం మనం చేస్తున్న వర్క్ని టెక్నికల్గా డెవలప్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి ఓకే ట్రైనింగ్లో నేర్చుకున్నది స్టూడెంట్ సెల్ఫ్ ఎవల్యూషన్స్ ఇక్కడ మనం మనమే దీన్ని ఎవాల్యూట్ చేసుకోవాలి మన నేమ్ రిజిస్టర్ నేమ్ ఎన్ని రోజులు చేసాము డేట్స్ డేట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అంటే ఇది ఇచ్చే రోజు సబ్మిట్ చేసే రోజు ఆర్గనైజేషన్ ఒక నేమ్ అండ్ అడ్రస్ రాసేసి ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మాట్లాడేదాన్ని ఓరల్ సో దానికి మీరు ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తారు అండ్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్స్కి ఎన్ని
सो इक इंटर्नल एवल्यूशन फर् शार्ट टाइम सो इक इदंत अंत अवसर लेदी इधर टीचर्स चूसक एंड दर्क्स स्टेटमेंट टू बी यूज बै द एग्जाम सो इध मोतम टीचर्स दे सो दिश हाउ इट फिनी सो इध लास्ट पेज उ सो इधरीथिंग अबउट दिश शार्ट टर्म वर्चुअल अं आन सैट इंटर्नशिप गुरी अंड इंका नैक्स्ट वीडियो फिफ्त सैमस्टर् सिलबस मॉडल क्वेश्चन पेपर्स अभी षेर से वन बै वन सो इपे मैथ्स फिजिस् बॉटनी कैमस्ट्री जॉजी भी षेर से सिलबस फिफ्त सैम भी सो एवरना मिसे वेली प्ले लिस्ट से चक्टी फिफ्त सैमस्टर प्ले लिस्ट उ बीकाम बीजेड एमपीसी सपरेट सपरेट प्ले लिस्ट उन्ई सो दाँटी मैं सब्जेक्ट सिलबस चूड्स सो डू सब्सक्राइब एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स थैंक यू